നമസ്തെ നമസ്കാരം ഇന്നിപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല ചക്കയുടെ സീസണായി അല്ലേ ചക്ക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ തീരില്ല ചക്ക കൊണ്ടുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായ കുമ്പിളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി അമ്മ നേരത്തെ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവർ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം എന്നാൽ ഇന്ന് പച്ച ചക്കയും ചക്കക്കുരുവുമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചക്ക എരിശ്ശേരിയുമായിട്ടാണ് അമ്മ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ട്രഡീഷണൽ കേരള സദ്യയിലെ ഒരു വിഭവം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചക്ക എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചക്ക എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പം ചക്കയുടെ ഒക്കെ സീസൺ ആണല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ ചക്ക നാട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഒരു അടിപൊളി ചക്ക എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കിലോ ചക്കച്ചുള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്കച്ചുള്ളം അതിൻ്റെ ചകിണിയൊക്കെ മാറ്റി കുരുവൊക്കെ മാറ്റി നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിശ്ശേരിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ വേണം ചുള മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ആ പുറത്തെ വെള്ളപ്പാടം മാത്രം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറുള്ള സ്കിന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിലിരിക്കട്ടെ അതിന് വളരെ ഗുണമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ചക്കക്കുരു അതും ഇതുപോലെ വട്ടത്തിലങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്കച്ചുളയും ചക്കക്കുരു മാത്രം ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചക്ക എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അലി അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ തിരുമിത ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വേണം പിന്നെ കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കടുക് വറക്കുമ്പം എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് വറുത്തിടാനായിട്ട് തേങ്ങ വേണം അതൊരു ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വേണം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയും ചക്കക്കുരും പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഒന്നാക്കി ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു കുക്കർ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു അതിലേക്ക് ആ ചക്കച്ചുള്ള പതുക്കെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ ചക്കക്കുരു അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ചക്കക്കുരു നല്ലവണ്ണം ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് കടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഒരു എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി നമുക്കങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്കങ്ങ് ചേർക്കാം ഇനി അത് വേവാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഷ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കാൽ ഭാഗം മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസില് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് തുടങ്ങി പോകണ്ട കേട്ടോ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചക്കക്കുരുവൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വെന്ത് വരണം എന്നാൽ ചക്കച്ചുളയും ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഈ ചുളയൊക്കെ ഒന്ന് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കട്ടിയിൽ വേണം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ കൂടുതൽ അങ്ങ് നെയ്യ് പോലൊന്നും അരയ്ക്കണ്ട തോരനേക്കാട്ടിൽ എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം ഒരു തരിതരിപ്പായിട്ട് വേണം നമുക്കിതിനെ എരിശ്ശേരിക്ക് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരുമാതിരി ഒന്ന് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആ കുരുമുളക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വറ്റൽമുളകും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിതൊന്നും കൂടെ അങ്ങ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു തരിതരിപ്പോട് കൂടി വേണം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഈ അരപ്പ് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ
പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം ശരിക്കും എരിശ്ശേരിക്ക് നമ്മൾ ചക്കച്ചുളം എടുക്കുമ്പം നല്ലവണ്ണം വിളഞ്ഞ ചക്ക നോക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴുക്കുന്ന ഒരു പരുവമായിരിക്കണം അപ്പോൾ പൊട്ടായിട്ടുള്ള ചുളയൊന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എരിശ്ശേരിക്ക് അത്ര ഒരു സ്വാദ് വരത്തില്ല അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വിളഞ്ഞ ചുള നോക്കി വേണം എരിശ്ശേരിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഒന്നും ആവശ്യത്തിന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തവി കൊണ്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി വരുന്നിടം വരെ വീണ്ടും ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം ഈ എരിശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിരുന്ന് കുറുകും കേട്ടോ പാത്രഭാഗം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ആ പാത്രത്തിലിരുന്ന് വീണ്ടും അത് കുറുകി വരും പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വറുത്ത് വീണ്ടും ചേർക്കുന്നതാണല്ലോ കടുക് വറുത്തിടുമ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ അത്യാവശ്യം വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് തേങ്ങായും ഒക്കെ വറുത്തെടുക്കേണ്ടതല്ലേ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുകൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പൊട്ടി വരണം മുഴുവനായിട്ട് പൊട്ടി വന്നാൽ അതിലേക്ക് ആ തേങ്ങ തിരുമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നതോടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കളറൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ വറ്റൽമുളക് കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് ആദ്യം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും തേങ്ങയുടെ കൂടെ കിടന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അവസാനം ചേർത്തത് ഇപ്പം കണ്ടില്ല തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മൂത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ ശർക്കര ചീകി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ശർക്കര ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ എരിശ്ശേരിക്ക് നല്ല ഒരു സ്വാദാണ് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ എരിശ്ശേരിയുടെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഞാൻ ഫോട്ടോയുടെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകും നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ചക്ക എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സെൻട്രൽ ട്രാവൻ ഗ്രൂ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചക്ക എരിശ്ശേരിയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കാറുണ്ടായിരുന്ന അതേ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല സ്വാദാണ് ചൂടോട് കൂടി ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്കും എല്ലാം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ അറിയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറിയവ് തമ്മൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി എത്തും അതുവരേക്കും നന്ദി കിട്ടാനും